a cantar el coro. Hay un pueblo que vive muy feliz. Um, let's sing that chorus. There's a people that lives very happy. Hay un pueblo feliz. Is there Amen. happy people? Yes. Amen. Damos gracias a Dios por uno de los pianistas que regresó de Cuba. And we thank God for one of our pianists that has returned. Amen. Hay un pueblo que vive muy feliz y es el pueblo, es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz y es el pueblo, es el pueblo. You may be seated. Amen. Amen. A pesar de lo que nos rodeas, despite what's around us, el gozo del Señor nos fortalece. The joy of the Lord gives us strength. El gozo del Señor mi fortaleza es. The joy of the Lord my strength is, or the strength. Of, yeah. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor me sostendrá. El gozo del Señor mi fortaleza es. Mi fortaleza es el gozo del Señor. Mi fortaleza es el gozo del Señor. Me sostendrá. Número 83. Him Nuestro number pastor. 83. ¿Quién es su pastor? The Lord is our shepherd. Who is your shepherd? ¿Quién es su pastor? Who is your shepherd? No, sí, él es nuestro pastor, pero no nuestro pastor, ¿quién es? Who is our shepherd? In Spanish it's a little confusing, but in English it's exactly that. Seguimos a Cristo el Señor.
paso en seguir al paso. Si seguimos las pisadas del Señor. If we follow the um, the steps of the Lord. No nos vamos a equivocar. We will not make Él a mistake. Él siempre nos guiará a la senda correcta. He will always Amen. lead us in the correct path. Hermana Adriana. Gracias, Señor, por la iglesia de Dios, porque Él es bueno. Su misericordia es infinita. Gracias por los hermanos. Gracias por todos los siervos de Dios. Gracias, Señor, por habernos librado del huracán. Y gracias, gracias le doy por tantas cosas que no las puedo mencionar porque son muchas. Yo le, le adoro y le glorifico y le doy gracias con todo mi corazón. Bye. It's very, very thankful this morning. She's thankful for the protection of God. She's thankful for the church of God, for the family of God, for God taking care of her. And she's really, really thankful to God this morning. Hermano Maso. Hermano, estoy muy contento de estar aquí esta mañana. Gracias al Señor. Amén. No tengo que darle mucha explicación ni razones por lo cual estoy contento. Y también sé que ustedes están tan informados o mejor que yo que estaba allá, pero los hermanos en Cuba están muy agradecidos, eh, están muy, se quedaron hasta muchos conternados así, no sabían qué decir, por la ayuda, el apoyo, el interés, la preocupación de todos los hermanos, mencionaba mucho a los hermanos Figueroa y a esta congregación, yo les daba una breve explicación, pero hermano lo que quiero decirle en esta mañana que a pesar de todo, el Señor nos protegió. Y eso es lo más importante. Hay nuevos desafíos, nuevas situaciones, que para qué, la lista es larga. Pero lo importante es que servimos a un Dios que es todopoderoso, que tiene cuidado de sus hijos, y el pueblo de Dios, y eso es una muestra muy evidente, nadie lo puede cuestionar, no importa dónde esté, Sirve a Dios, es fiel, pero sus hermanos, como en este caso los hermanos aquí en la congregación de Miami, siempre tienen en cuenta a sus hermanos en Cuba, por lo cual yo quiero ser el, el mensajero, ¿no? O el mediador en este caso, de toda la gratitud que ellos sienten. Y estoy muy contento de estar aquí en esta mañana, aunque también me voy con mucho peso de muchas cosas que vi y todo, pero el Señor está en control. Y estamos aquí para darle gloria y honra a Él en esta mañana. 
Brother Maso is very, very thankful this morning to be able to be here this morning. He said that he doesn't need to go into all of the details of why, because everyone knows, but he is so thankful this morning. He's also thankful for what God has done, how God has protected. He said that many of the saints in, in Cuba, when they were able to see all of the love that was poured out on, um, to them, they are so um, thankful and surprised and yet so pleased to see how God is protecting them and, or how God has blessed them and how much um, love has been expressed. And they wanted to, um, Brother Carlene wanted to make sure that he let us know how thankful the saints were. And he said that despite the fact that these are, there are new circumstances that have arisen because of this, God has been faithful and has protected his children. And so um, he is very thankful this morning. Mientras que pasan los hermanos sugieres, vamos a pedir a Corina que tiene un himno en esta mañana. As the ushers um, go ahead and collect the offering, Corina has a special for the Lord this morning. Gracias a Dios por los hermanos sugieres. Thank God for the ushers. Que hacen un, un esfuerzo que muchos no ven, pero es duro su trabajo y apreciamos lo que hacen. Uh, they do a job that not many people see, but it is a difficult job and we are thankful for them. Brother Peter. Brother Peter. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús en esta mañana, Señor. Gracias por una oportunidad más que tú nos das, Señor, de poder venir a adorar y glorificarte en este templo, Señor, y te alabamos y te glorificamos en esta mañana, Señor. Te pedimos muy especial por la palabra en esta mañana que tú nos hables, Señor. Siempre estamos necesitados que tú nos hables, Señor bendito, porque tú eres nuestro camino, tú eres, tú eres nuestra esperanza, Señor, y por eso... Padre, queremos glorificarte y alabarte en esta mañana, Señor. Bendice el servicio, la palabra muy especial, Señor. Todo lo que háganos, Señor, para que tú te lleves toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por la lluvia. Gracias por un día a poder verlo, Señor. Un día más, Señor. Un día no vamos a poder ni levantarnos en nuestra cama. Pero, Señor, tú has sido bueno con nosotros, Señor. Hasta aquí, bendito Padre. Y alabamos y glorificamos tu nombre. Sé que uno de estos ofrenda que sean para tu gloria y honra. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Thank God. Um, should be on? Yeah. Want to make sure. Good morning, brother and sister. Um, I wanted to sing this song for the glory of God, and it's also a request on my grandpa. Cantar esta canción para la gloria de Dios y es y para mi abuelo. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now.
de ti no me quiero ir lo entrego todo otra vez al tú decir que mi eres mi ansia eres tú No quiero a nadie más, pues nada toma tu lugar. Sentir tu abrazo y tu calor, mi único Señor, quiero más de ti. Thank you. 
tú estás Quiero más de ti No me quiero ir o oh no Lo entrego todo otra vez Al tú decir que mi haré Mi ansia eres tú No quiero a nadie más Pues nada toma tu lugar Sentir tu abrazo y tu calor Mi único Señor Quiero más de ti Entonces quiero darte siempre gracias Porque puedo darme cuenta de tu amor En salvar mi alma tan atribulada Y por siempre te daré mi corazón
Before the word this morning, Sister Fanny has a testimony. A 
acá vi el arco iris y pensé en esa promesa tan grande. ¿Desde cuándo el arco iris está ahí? Lo podemos ver. Desde la fundación del mundo, desde la creación del mundo. Y digo, gracias Señor, porque el Señor no falla, porque sus promesas son reales. Él ha prometido, hermanos, estar con nosotros todos los días. Nunca te dejaré, nunca me apartaré de ti. Estaré contigo todos los días de tu vida. Y doy gracias a Dios, porque así ha sido en mi vida, durante estos años, siguiendo al Señor. Gracias porque Él pudo rescatarme un día. Fue tan profundo, hermanos, porque Él se fijó en mí un día. Y yo agradezco, alabo a mi Señor por sus misericordias para conmigo, por guardar mi entrada, mi salida, y por estar en la iglesia de Dios que es columna y baluarte de la verdad. Alabo a mi Señor con todo mi corazón. Estoy muy contenta, hermanos, de ser parte del pueblo de Dios. Amén. Amén. This morning she said that she is so thankful and she thought about the song, How Can She Not Believe in God? She, talked to, she said that when she was driving here today, um, she was able to see a rainbow and she was thinking about how deep and how wonderful that promise is, that God, how long that promise has been there and God has not failed. God has been with her and protected her, show mercy on her. She said that one day she feels um, that he looked down upon her and so she's so thankful that God cared about her to think about her and so she's thankful this morning and she's thankful for the truth. Como no. Creer en Dios. How can we not believe in God? Si nos enseña cada día que él existe. If he shows us, since he shows us every day that he exists. Y si somos su pueblo. And if we are his people. Más aún él nos enseña cada día que él existe. He, he Amén. More than that, he shows us every day that he exists. Vamos a darle paso a la palabra de Dios en esta mañana en labios de nuestro pastor, el hermano David González, oremos por él en esta mañana. We will give word to the We will give way Gracias. to the word through our pastor, Brother David González. El hermano uh, Farron Miller me expresó que por favor uh, le informara a la congregación cuánto él aprecia las oraciones. Brother Farron Miller from Riverview um, wanted me to extend his thanks and gratitude on behalf of him and the congregation el for el your pa- prayers. Él es el pastor en uh, Riverview. He is the pastor in Riverview. Y uh, él da tantas gracias a Dios por la misericordia que ellos no fueron afectados por el, este huracán. And they give many thanks to the Lord because they were not affected um, as expected by this hurricane. Amen. Y como ya escuchamos... Nos alegramos de ver al hermano Carlos Mazo. And as we already heard, we're so glad to see Brother Carlos Mazo who has returned. Amen. Amen. Hay varios, uh, varias peticiones, varios que están enfermos. We have several that are sick and are sick here and sick out. Eh, mi papá, el hermano uh, Manolo González, eh, tiene una condición, un soplo en su corazón. My uh, father, Brother Manolo González, has a, a heart um, condition that has arisen. I, I believe it is a heart murmur. Yo no... Yo me acabo de enterar que él nació con esta condición. I just found out now that he was born with this condition. Yo no sé con lo que pasa con algunas culturas y familias. I don't know what happened in some cultures that que they don't talk about medical things ever. Hay cosas ever. que parece que son tabú. They're tabú to talk about as old school. Y um, es una condición que eh, según me estaban explicando eh, se presenta y después se desaparece. And it's a condition that he, apparently that in, throughout his life and somebody that has this will come and go. Y esto ha causado uh, mucho problema en su, en su cuerpo, mucha debilidad, cansancio. He's 83. He's 83. He's 83. Sí, y tiene 83 años. And so now it, this has risen up in his um, very advanced age. He is now 83 years old. Ah, and sí. it gives him a lot of fatigue and a lot of... Um, Difficulty for movement and he drags around. Hay varios uh, exámenes que le van a estar haciendo en estas semanas, así que por favor recordémoslo a él en oración. So in this upcoming week they will be um, pre- conducting several exams on his heart, so uh, we, I ask for you to please pray for him. La hermana Nelida y la hermana Diana, las dos están enfermas. Sister Nelida and Sister Diana are both very sick. La hermana Rose uh, eh, me informó que tuvo que llevar a su... Um, Creo que es su hermana al, al hospital emergencia 
Por eso ella no está aquí en esta mañana, Sister así que recordemos Rose had to take her sister to the emergency room, uh, and that's why you don't see her here this morning. Y el hermano Urbio también me hace, me hizo conocer que hay una condición bastante delicada uh, en su cuerpo, uh, otro que también va a tener que estar bajo varios exámenes. And but Así Urbio has also asked me to ask the congregation oración. to please pray for him because he was also going to be undergoing several exams. He has a delicate condition in his body. El, uh, este viernes tenemos culto de jóvenes. This Friday is Young People Service, Youth Service a la, at 7:30. A las siete y media, uh, por favor, hermanos, recordemos uh, a la hermana Keila, quien es la que se encarga de estos uh, servicios. My, Creo que es un trabajo excelente. We ask that you please pray for um, Sister Keila that that has the care of these services, um, that It's God will work. anoint her and help her. Uh, Sí. Okay. Okay. El hermano Aguilar, que es el pastor en, en El Salvador, pidió oración porque hay un huracán que está cruzando, creo que por Nicaragua, pero sí le va a dar al Salvador. Y aunque es un huracán pequeño, de todas formas, para, para esos lugares, esas partes, es, es, es de, muy, puede ser muy devastador. Sí, Entonces, él pide oración. Tuvieron que cancelar el servicio de esta mañana allá en El Salvador por esa razón y pidió que los hermanos oraran por él. Amén. También Amén. creo que es el hijo de Georgina ¿no? y se, me pasó el nombre. Soy. Byron. Byron. Eh, su hijo está enfermo otra vez y pide oración por él. Felicidades para mañana, que es su cumpleaños. Amen. We, we remember them petición. in prayer. Um, they have been visiting us consistently. Their son is once again sick in their country, um, and uh, we ask prayer for that. Amen. Y uh, el el hermano Pedro y varios hermanos el sábado trabajaron aquí en en el patio del templo y Brother. estamos muy agradecidos. Por el buen trabajo que se hizo. Brother Peter and many of the other brothers in the congregation uh, were here working Saturday, working on the grounds, and we appreciate that. Amen. Amen. We do. Esta, estas cosas las la mencionamos porque apreciamos eh, la atención. No hay que decirles a ellos. Uh, hay que hacer esto. We appreciate the initiative that they take to do these things because they they don't we don't have to ask them or tell them. They just take the initiative to do it. Así so que damos gracias a Dios por eso. We thank God for that. Práctica de coro después del servicio. There is choir practice after service. Hermano immediately José. after service. Hermano José. Está bien. A ver que, cuál es el resultado. Pero oración para él, por, por favor. We want to pray for Brother Joseph because he's been for a while now with a condition in his stomach. They've done many, many tests on him and they're going to continue doing other tests. But um, that's why he's not here this morning because he, again, has a lot of pain and um, something's going on with his stomach and they haven't found the problem. So we want to pray for him. Otra petición más. Hermanos que... Sigan recordándome en oración. El miércoles tengo el procedimiento este que me van a hacer. Tengo que estar desde hoy quitando la aspirina y muchas pastillas. Pero que el miércoles a las 10 de la mañana tengo. Prayer because she has a procedure on Wednesday um, to please remember her in prayer. Amen. Muy bien, vamos a ponernos de pies. Please let us stand. Para tener un momento de oración. So we can have a moment of prayer. Padre, gracias te damos una vez más por esta primera parte del servicio. Heavenly Father, we give you thanks for this first part of the service. Gracias por tu misericordia y tu bondad. Thank you for your mercy and your goodness. Y en esta mañana te pedimos, Señor, oh Dios, que tú unjas lo que se va a predicar, lo que se va a decir. And this morning we ask that you anoint everything that is said and done. Nos depositamos en tus manos. We place ourselves in your hands. Tú sabes cuánto te necesitamos. You know how much we need you. Necesitamos de ti. We need of you. Oír de ti en esta mañana. We need to hear from you this cuánto morning. Cuánto apreciamos how ser parte de la iglesia de Dios. How we appreciate being a part of the church of God. Tú conoces cada necesidad. You know each need. Extiéndete a cada uno. Extend to each one. Y sé con la hermana Kayla mientras ella traduce. Help sister Kayla, she endeavors to translate. 
Todo, Señor, que se haga para la honra y la gloria de tu nombre. That everything that we say and do will be for the glory and honor of your name. Por Cristo Jesús. Amen. In Christ Jesus' name. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Queremos en esta mañana volver al tema de la iglesia de Dios. You have to raise your voice. Me, it's me you. escuchan. It's you. Queremos volver al tema This en esta morning, mañana like de la iglesia de Dios. This morning we would like to return to the subject, to church of God. Un tema bien extenso. A very extensive, broad subject. Y yo espero que si usted entiende lo que es la iglesia de Dios, lo que está en la Biblia. And I expect that if you understand what is in the Bible, if you believe the Bible, if you believe the word of God. Que usted pueda regocijarse en tener esta revelación y este entendimiento. Then you would rejoice in having this revelation uh, and having this understanding of what the church is. Y en esta mañana no podemos uh, repasar ya lo que se ha dicho, pero... Vamos a Apocalipsis 21. This morning we cannot review everything that has been said and done. I'm um, said, I'm sorry, previously. But let's go to this morning to the book of Revelation. Be comenzando con el versículo 9. Starting with, cha what chapter? Apocalipsis 21, versículo sorry. 9. Revelation 21, verse 9. Aquellos que nos visitan, le damos la bienvenida en esta mañana. Those of you who are visiting us this morning, we welcome you. Amen. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llena de las siete plagas postreras. And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues. Diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. And talked with me saying, come hither, I will show the bride, the lamb's, I will show thee the bride, the lamb's wife. Versículo 10. En verse 10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me that great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Juan la pudo ver. John was able to see her. Y si Juan la pudo ver, and if John saw her, usted también la puede ver. then you too can see her. Si usted tiene un corazón dispuesto y sincero, if you have a willing and uh, 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 sincere heart en querer conocer la, la, la iglesia de la Biblia. In wanting to know the church of the Bible. Porque todo lo que se dice ser iglesia Because no es la iglesia de la Biblia. Everything that is called a church doesn't mean that it's the church of the Bible. Y todo lo que dicen que son cristianos And all those who say that they are Christians no necesariamente son cristianos. Are not necessarily Christians. Hay requisitos que tenemos que cumplir para de verdad ser la iglesia que está en la Biblia. There are re requisites that we need to fulfill to know and understand what this church is that we find in the Bible. Lo primero que uh, quiero um, que sobresalga en esta mañana es que Juan cuando la ve is that when John sees her, dice que descendía del cielo. It says that it was descending from heaven. No el cielo literal Not the literal heaven, pero nos está diciendo but it is telling us que es algo divino that it is something divine, que es algo que viene de Dios something that comes from God. en Apocalipsis vemos muchos sistemas In the book of Revelation, we find many systems que subieron del abismo that rose up from the abyss, que subieron de las aguas that, uh, came up from the waters, pero gracias a Dios But thank God que la iglesia de Dios that the church of God viene de Dios comes from God porque es el diseño de Dios because it is God's design Amen. entonces tenemos que estar seguros y claros so therefore we need to be sure and we need to be clear que nosotros that we representamos esa iglesia que viene que vino del cielo are representing that church that comes from heaven el tabernáculo de Dios. God's tabernacle. Dios con los hombres. God with man. Dios no está en cualquier lugar. God is not just in any place. Dios está en su iglesia. God is in his church. 
y debe ser el deseo nuestro and it should be our desire que Dios esté entre nosotros that, aquí that God would be among us here que cuando vengamos that when we come together si, yo me alegro y me me regocijo you see I rejoice and I and I I am glad cuando veo a mis hermanos when I see my brothers and my sisters y que juntos podemos alabar a Dios and that together we can praise God pero hermano estemos seguros but dear ones let us be sure que Dios está entre nosotros that God is among us y no simplemente sea bulla y hablar and it will bla, not be just bla, 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 talking a lot of noise. Pero que nuestras vidas But that our lives puedan atraer a Dios. Would draw God, would attract God. Porque eso es lo que pasa en Babilonia. Because that's what happens in Babylon. Hablan de Dios el domingo. They talk about God on Sundays. Pero viven como el diablo el resto de la But semana. They live like the devil the rest of the week. Nosotros no podemos caer en ese error. We cannot fall in that grave mistake, that error. Porque si no vamos a ser un grupo de religiosos más. Because if not we're just going to be a bunch of religious folks. Bueno, Juan dice que él vio a este uh, a esta santa ciudad. Well, John says that he saw this holy city. Porque la iglesia de Dios es santa. Because the church of God is holy. Porque está compuesta de hombres y mujeres Santos. Because it is composed of ho holy men, men and women that are holy. Hombres y mujeres. Men and women. Que han sido lavado por la sangre de Cristo that Jesús. That have been washed by the blood of Jesus Christ. Amen. No solamente hemos sido perdonados de nuestros pecados. Not only have we been forgiven of our sins. No solamente hemos sido salvo por gracia. Not only have we been saved by grace. Pero hermano, una vida santa es requerida. But dear ones, a holy life is required. Porque Dios es santo. Because God is holy. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser santos. Therefore, we too must be holy. No podemos tenerle miedo a esa palabra. We cannot be afraid of that word. Amen. De decir gracias a Dios. To say thank God. Cuando me convertí, that when I got saved, when cuando, I was converted, cuando Dios me salvó, when God saved me, él quitó mis pecados, he took away my sins, él los borró, he erased them, y me dio poder, and he gave me power, de ser hecho hijo de Dios, to be made ch a child of God. Eso está en Juan 1. That is in John 1. Todo aquel que le recibió, all who have received him, le dio poder o potestad, he gave them power, de ser Hechos hijos de Dios. To become children of God. Es imposible. It is impossible. Ser hijo de Dios. To be children of God. Y no tener el poder. And not a power. Poder sobre el mundo. Power over the world. Poder sobre las religiones. Power over religion. Poder sobre las denominaciones. Power over denominations. Poder para vivir y agradar a Dios. Power to be able to live and please the Lord. Eso es lo que tenemos que seguir predicando. And that's what we must continue to preach. Y seguir manteniendo el estándar en alto. And continue to raise up and lift up the standard. Bueno, dice también aquí que tenía la gloria de Dios en versículo 11. Well, it also says here that in verse 11, having the glory of God, La iglesia tiene la gloria de Dios. The church has the glory of God. ¿Cuál es la gloria de Dios? What is the glory of God? Jesucristo. Jesus Christ. Él tenía la gloria de Dios. He had the glory of God. ¿Qué gloria era esa? What glory was that? El, el ser el unigénito del Padre. To be the firstborn of the Father. La iglesia no es cualquiera. The church is not any old thing. La iglesia es única. She is the only one. Dios tiene una sola esposa. God only has one bride, Cristo one tiene wife. una sola esposa. Christ has only one bride. Cristo no es mujeriego. Christ is not a player. Personas que dicen Cristo está en todos lugares. People that say Christ is everywhere. Él está con nosotros. He's with us. Él está con esta iglesia He's o with denominación. Or that other denomination. Usted no entiende a Cristo el esposo. Then you don't understand Christ the husband. Él es fiel a he, su esposa. He is faithful to his bride. 
Efesios, vamos a un ejemplo en Efesios 5. Let us go to Ephesians where there's an example, Ephesians 5. Efesios 5. Ephesians 5. Versículo 25. Verse 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. Es nuestra responsabilidad amar a nuestras esposas. It is our responsibility to love our wives. Usted lo, lo, lo ha oído por muchos años. You've heard that for many years. ¿Cómo usted va a tratar bien a una hermana? How are you going to treat a sister right? Una hermana aquí en la congregación, tratarla bien, tratarla con respeto. Treat her with, you know, nice and, 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 and with respect. Y a su esposa, usted lo ignora, and la ignora. And you ignore your wife. Algo está mal ahí. Something's wrong. Yes, amen. Bueno, amen. Yo pensé que iba a I thought there was going to be a whole bunch of amens. Dice. It says. A mí, amado, a maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Husbands, love your wives even as Christ also loved the church. Hay una manera There is a way en la cual Cristo ama a su iglesia. There is a way in how Christ loves his church. Y pudiéramos ir al libro de Cantares. And we could go to the book of Song of Solomon. Donde vemos un ejemplo tan poético y simbólico de la relación entre Cristo Where y su iglesia. We can see a symbolic representation of the same thing between Christ and his church. El amor de Cristo hacia nosotros the love of Christ unto us es un amor puro y único. Is a pure and unique love. Por eso es que nosotros nunca deberíamos estar diciendo cosas como esta, nadie me ama. That's why that's right. That's why we should never go around saying, nobody loves me. Eso es un it's insulto al esposo. It's true. You are offending the husband. Porque Cristo nos ama. Because Christ loves us. Amen, amen. Bueno, yo creo que me voy a meter en, en agua caliente ahora. Well, I think I'm about to get myself into hot water. Si Dios no le ha traído un marido. If God has not brought you a spouse. Ten cuidado. Be careful. Es que necesito amor. Is that I need love. Yo no estoy en contra que una hermana o un hermano busque un compañero and no I am malinterprete not, lo que estoy diciendo. Please do not misunderstand or misinterpret what I'm saying. I'm not against a brother or a sick sister so, wanting to seek a companion. Hay un tiempo para todo. There's a time for everything. Y yo soy el primero en, en decir. And I'm the first one to say. Que yo no quisiera que ninguno estuviera solo. I wouldn't want anybody to end up alone. Pero como hemos, como, como el dicho, o como va el dicho. But as the saying goes. Es mejor estar solo que mal acompañado. It is better to be alone than have, be in bad company. Porque por lo menos si estás solo o sola. Because at least if you're alone. Tienes que tratar contigo. You're only dealing with yourself. Pero si estás mal acompañado, But if you are in bad company, ya hay dos problemas. Now you got two problems. Así que aliéntese con este pensamiento. So then, be encouraged with this thought. Yo tengo un marido. I have a husband. Cristo Jesús. Christ Jesus. El esposo perfecto. The perfect husband. Amen. Él es mi esposo. He's my husband. Porque yo soy parte de la iglesia. Because I'm part of the church. Y él ha mostrado su amor hacia mí. And he has shown his love to me. Por eso es que la iglesia es única. That is why the church is unique. Porque el, el, el lealtad y el amor de Cristo es hacia ella. Because God's loyalty and faithfulness is towards her. Por eso es que si usted y yo nos sometemos a él. That's why if you and I submit to him. A su perfecta voluntad. To his perfect will. Nos va, nos va a salir bien en esta vida. Then it will go well with us in this life. Vamos a tener problemas, claro yes, que sí. Yes, we're going to have problems for sure, we vamos, are. Vamos a experimentar tragedias we're, y lloros. We're going to go through tragedies. We're going to shed tears. We're going to sob. 
problemas y diferentes circunstancias que son parte de la vida. Problems of all kinds that are part of life. Pero gracias a Dios. But thank God. Tenemos a Cristo. We have Christ. Tenemos un esposo. We have a husband. Vivimos en un tiempo we live in a time donde las mujeres where women no quieren esposos. Don't want a husband. Usted no sabe eso que esta generación está atacando eh, la hombría. Did you know that this current generation, we're talking about the young ones, they are attacking the masculinity of man, yo estaba viendo, of men. Yo estaba viendo unas fotos que salieron. I was looking at some pictures that came out. Donde hay hombres que se están vistiendo con sayas y tacones. That there are now men that are going out publicly. And it, you have to clarify that it's not that drag queen thing. Sí, it's no, no, es, no es que son transvestites or drag queens. Sino que son hombres que creen que no hay problema en vestirse con una saya y un par de tacones. There's men that are going out now. And this is not a drag queen or transvestite situation. It's just regular everyday men that re feel like going out and they are look like a man. Everything's like a man except they're wearing a skirt and heels. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy. What is, that is the world in which we are living. Donde ya las líneas se han cruzado. Where the lines have been crossed. Bueno, gracias a Dios por la Biblia. Well, thank God for the Bible. Por su palabra. For his word. Donde las cosas están claras. Where things are clear. Y entendemos. And we understand. Que como iglesia. That as a church. Tenemos a un esposo. We have a husband. Quien es fiel. Who is faithful. Amen. Yes, he is. Quien gobierna sobre nosotros. Who governs over us. Oh, ese es otro punto que no, no les gustan que se toque. Another point that today is a sore subject. El hombre es cabeza del hogar. The man is the head of the home. No importa su personalidad. Does it matter your personality? El hombre es la cabeza del the hogar. The man is the head of the house. Jesus. Y no podemos... Cruzarnos los brazos. And we cannot fold or cross our arms. Cuando, cuando Eva pecó. When Eve sinned. Cuando el hombre cayó. When man fell. Dios fue primero al hombre. God, who did God go for, to first to? To ask an account. Fue al hombre. He went straight to the man. Porque al hombre fue quien se le dio la instrucción. Because it was the man who he gave the instructions to. Ha ha, so you're responsible. Sí, somos porque hay mucho. Yo, yo, yo he tratado con you eso. Have it both ways. Yo he tratado con eso. I've dealt with that before. Donde me han sacado ese versículo en cara. Because they've tried to take out that verse in, 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 you know, in, in my face. Para querer obligar a la esposa a hacer algo que no es lo que la Biblia enseña. To try to force their wife for me to know that he's trying to force his wife, the person that, that is coming to me, to do something that doesn't come in agreement with the Bible. Y yo digo, bueno, sigue leyendo. And I said, but you need to keep on reading. Porque el esposo da su vida por ella. Because it says that the husband lays down his life for her. Hermano. He gives his life for her. Somos únicos. Dear ones, we are unique. Somos especiales. We are special. Hablando de la iglesia. Talking about the church. Porque Cristo murió por ella. Because Christ died for her. Está eso en la Biblia, sigue leyendo. Keep reading. Dice... Así como Cristo amó a la iglesia, 25, Ephesians 5, 25, I'm, I'm there. even as Christ also loved the church, y se entregó a sí mismo por ella, and gave himself for it. Nadie lo obligó, no one forced him, nadie lo empujó, no one pushed him, no, nadie lo amenazó, no one threatened him, él la entregó, she He gave himself willingly. Nadie quita mi vida. No one takes my life. Yo la doy. I give it. Qué amor. Praise God. Amen. Qué What amor. love. What love. Amen. Gracias, Por eso es importante. That's why it's important. Estar claro en el mensaje de la iglesia to de Dios. To be clear on the message of the church of God. Porque Cristo no murió por la denominación um, bautista. Because Christ did not die for the Baptist denomination. O ninguna otra denominación or, de los hombres. Or any denomination of men. Nosotros no somos una denominación. We are not a denomination. No somos una secta. We are not a sect. Somos un, gro un grupo de hombres y mujeres. We are a group of men and women. Que en este local. That in this location here. Nos reunimos. We gather. Y como nos reunimos. And as we, because we gather. 
representamos we are representation de la iglesia de Dios of the church of God aquí en la tierra. here on earth no somos los únicos. We're not the only Hay ones. Otros, There are others. Pero gracias a Dios. But thank God. Que aquí. That here. Hay un grupo. There's a group. Que representa la iglesia de Dios. That represents Biblia. the church of God. Amen. Tenemos que saber nuestro lugar. We need to know our place. No somos la cabeza. We're not the head. Somos la esposa. We are the wife. We are the bride. Tenemos que someternos a Cristo. We need to submit to Jesus Christ. Amen. Dice, se entregó a sí mismo por ella. And it says, he gave himself for her. ¿Para qué? For what? Para santificarla. That he might sanctify. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. And cleanse it with the washing of water by the word. Hay muchas iglesias. There are many churches. Estoy usando la palabra iglesia. I'm using the word church. Porque es la palabra que se usa. Because that is the word that is used. Y la voy a usar para que usted entienda de lo que estoy hablando. And I'm using it so you can understand what I'm saying. Pero hay muchas iglesias. But there are many churches. Donde pastores se paran detrás de un púlpito. Where pastors stand behind a pulpit. Y hablan mucho. And they talk a lot. Pero no dicen nada. But they really don't say anything. Y muchos de ellos son muy famosos. And many of them are very famous. Salen en la televisión. They come out on TV. Tienen congregaciones de miles. They have congregations that are thousands. Y hablan and y they, lo que son es simplemente personas que hablan para motivar. And they talk and really what they are is motivational speakers. U usted entra ahí. You go in. Y por una hora. And about an hour. For about an hour. Lo que le dicen. What they tell you. Lo hacen sentir bien. Makes you feel good. Pero sigues igual. But you keep on being the same person. Sigues siendo pecador. You keep on being a sinner. Sigues siendo necesitado. You keep on being in, in need. Porque no se habla. Lo que dice la palabra de Dios. Because what is not spoken or preached is what's in the word of God. No se habla. Lo que la Biblia enseña. It, they don't preach or talk about what the Bible teaches. Que el hombre necesita a Cristo. The man needs Christ. Que el hombre necesita ser redimido. The man needs to be redeemed. Que hay un solo redentor. That there's only one redeemer. Y ese redentor es Cristo Jesús. And that redeemer is Christ Jesus. No es una religión. It is not a religion. Es Cristo Jesús. It is Christ Jesus. Y que cuando Él te salva, And that when he saves you, Él te separa. He separates you. Hay dos significados de la There palabra santificación. The word la, la que leemos en el Antiguo Testamento. We believe it in the Old Testament. La, 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 que, la que leemos oh, en the, el, the word that we find in the Old Testament. Que significaba ser separado. That in that case meant to be separated or consecrated. Cristo, eh, Uh, a Moisés, Dios le dijo, dile al pueblo que se santifiquen. Moses, uh, God would tell Moses many times, tell the people to sanctify themselves. Sepárense. To, to separate themselves. Quítense todas esas cosas. To strip themselves from Porque all that stuff. Porque ahora son mi Because now they're my people. Pero bajo la gracia, But under grace, usted y yo no nos podemos santificar. You and I cannot be sanctified. No nos podemos. I, I mean, sanctify ourselves. We cannot sanctify ourselves I, I, under grace. Cristo murió. Christ died. Para darnos esa segunda obra de gracia. To give us that second work of grace. Donde el pecado heredado. Where the inherited sin. Ese hombre. That man. Carnal. Carnal man. Puede ser matado. Can be killed. Esa raíz pecaminosa. That sinful root. Que siempre. Surge cuando usted menos espera. That always rears its ugly head when you least expect it. No es siempre. It's not always. Pero de tiempo en tiempo. But from time to time. Se manifiesta. It comes out. Bueno hermano, hay una solución. Well, hay un ones, remedio. There is a remedy, there's a cure. Y es por la sangre de Cristo Jesús. And it is by the blood of Jesus Christ. Él murió. He died. Él se entregó. He gave himself. No solamente para borrar sus pecados. Not only to erase your sins. Para, pero también para erradicar el pecado heredado. But to eradicate and remove the inherited sin. Usted no tiene que vivir de esa manera. You don't have to keep on living that way. Hay poder en la sangre there de Cristo. There is power in the 
the blood of Jesus. Amen. Y eso lo entendemos. And that we understand. Y lo aprendemos. And we learn it. En la iglesia de Dios. In the church of God. Se habla de santificación. It, they talk. You hear about sanctification. Pero cuando se predica ya. But when they preach out there. Y usan la palabra. And they use the word. Terminan más confundidos. They end up more confused than before. O peor. Or worse. Engañados. Deceived. Pero en la iglesia de Dios. But the church of God. Estamos claros. We're clear. En, en el mensaje. In the message. De la salvación. Of salvation. Que Cristo murió. That Christ died. Para salvar. Justificar to, to, y santificar. To say, to justify, to sanctify. Por medio de su palabra. Through his word. Dice el 27. It says in verse 27. A fin de presentársela a sí mismo. That he might present it to himself. Una iglesia gloriosa. A glorious church. Ahí está, gloriosa. It says glorious there. Cristo en Juan 17 dice, glorifícalos. Christ in John 17 says, glorify them. En su oración. In his prayer. Glorifícalos. Glorify them. Con la gloria. With the glory. Que tenemos. That we have. Me va a decir usted a mí que cualquier iglesia. You're going to tell me that just any church. Simplemente porque hablan de Cristo. Simply because they talk about Christ. Bueno, ellos hablan de Cristo. Well, they talk about Christ. Suenan igualito que nosotros. They sound just like us. ¿Te no ha oído eso a veces? Haven't you heard that sometimes? Suenan, ellos hablan y lucen igual que nosotros. They talk like us, they look like us. Bueno, igual, igualito no es suficiente. Like us and like Yeah, like, like us is not the same as being that. It's not the no same. Basta. It's not enough. Dios no tiene imitación. God doesn't want imitations. Él tiene lo real. He wants the genuine thing. Cristo vino y edificó su iglesia. Christ came and built his church. Así que cualquier otra cosa. So any other thing. Ya está demasiado tarde. Is already too late. Bueno, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. That he might present to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. ¿Es eso que usted oye allá afuera? Is that what you hear out there? Entonces yo pregunto, ¿por qué usted pasa tanto tiempo escuchando o viendo programas de pastores de allá afuera. So then I ask you a question, why do you spend so much time of your time listening to other evangelists and preachers that are out there? Alguien dice, oh hermano, yo no pongo música esa del mundo secular. Uh, o secular, yo lo que siempre pongo es la radio y escucho mensajes and some people, some pe escucho himnos I have to mm -hmm. there are people that, that, that might say oh brother you don't know I never listen to any secular music I only have on the radio all the time is messages and uh, people talking about God spiritual things ¿Puedo predicar? can I preach? Es muy peligroso. that's dangerous y muy necio and very foolish estar escuchando to be listening personas allá afuera to people out there que usted ni conoce la vida de ellos you don't even know their lives usted no sabe el trasfondo de ellos you don't know their background alguien dice ustedes son demasiado eh, estrictos y uh, Inco son intolerantes eh, intolerantes gracias yeah, yeah, some people, somebody might say well you're way y'all are way too strict and y'all are way too intolerant eso no me suena a Cristo that doesn't sound like Christ bueno tenga paciencia conmigo well, yo, no, yo no creo que voy a predicar muy muy largo en esta mañana well be patient with me because I don't think I'll preach too long this morning <laughs> y después vamos a ver si de verdad somos demasiado estrictos o no and then we'll see if we're way too strict or not o exclusivos or exclusive 
Usted no debe estar escuchando personas allá afuera. You should not be listening to people out there. Programas allá afuera. Programs that are out there. Y el hecho que algunos están callados parece que estoy tocando un punto que se necesita that tocar. Some of you are quiet means that I'm touching a point that needs to be touched upon. Esas cosas Those things lo puede afectar a usted. Can affect you here. Amen. Porque sin, sin darse cuenta, Because without realizing it, usted puede envenenar su entendimiento. you can begin to poison your understanding. Hay una mujer que tiene una copa en la mano. There is a woman that has a vial in her hands. Apocalipsis 17. Revelation 17. She has a cup in her hand. No lo vamos a tocar hoy. We're not going to touch upon that today. Porque yo quiero enfocarme en que Cristo tiene una iglesia. Because I want to focus in that Christ has a church. Y si usted se mantiene en ella. And if you maintain, if you stay in her. Su mente va a estar sana. Your mind is going to be sound. It'll be healthy. Ajá, ajá, me encanta en inglés como suena. Una mente sana. It's a, a healthy, sound mind. Nosotros los hijos de Dios tenemos mente sana. We, the children of God, have sound minds. Nosotros no somos locos. We're not crazy people. No somos fanáticos. We're not fanatics. Lo que están mal son ellos. The, one who, the ones who are wrong are the, them out lo, there. Lo que están, lo que son fanáticos son ellos. The fanatical well, are them, are they? Lo que están jorobados son ellos. The ones who are twisted up are they? Nosotros estamos sanos. We are sound. Nosotros estamos bien. We are fine. Pablo lo dice en Romanos 12. Paul says it in Romans 12. Lo que nosotros hacemos. That whatever, whatsoever we do. Lo estamos haciendo en nuestro juicio cabal. We're doing it in our rational minds. No es locura. Not craziness, not madness. El evangelio. Because the gospel. Tiene sentido. Has sense. Tiene it makes sense. And has logic. It has logic to it. Tiene todo concuerda bien. Everything fits. Tiene sentido. It makes sense. Vivir una vida sana. To live a sound life. Tiene sentido. It makes sense. Vivir una vida santa. To live a holy life. Tiene sentido. It makes sense. Servir a Dios. To serve God. Tiene sentido, hermano. It makes sense, dear ones. Nosotros no estamos locos. We're not crazy. No somos un culto. We're not a cult. No estamos haciendo las cosas porque alguien nos dice We're que lo haga y bueno, vamos a seguir ciegamente. We're not doing things because somebody tells us to do it and we're following blindly and doing it. Es que entendemos. It's that we understand el mensaje de la iglesia de Dios. The message of the church of God. Que lo que Amen. sale de ella. And what comes out of her. Es la verdad. What comes out of her is truth. Es la palabra. It is the word. Que edifica. That lifts up, that edifies. Amen. Que nos ayuda a vivir una vida santa. That helps us to live a holy life. Dice, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como cristal. What are you looking at, no? But we're back in Re Revelation again. Revelation 21. Oh. Back to Revelation 21, verse. Uh, el once. Verse 11. 21, 11. Cristo la piedra angular. Christ is the cornerstone. It says, having the glory, and her light was like unto a stone most precious, even like a jasper stone, clear as crystal. Pudiéramos decir mucho acerca de eso. We could say a lot about that. Pero como no es un estudio bíblico, But because it's not a Bible study, no puedo entrar en todos los detalles. I can't get into every detail. Pero Cristo es la piedra principal But en su iglesia. Christ is the cornerstone in his church. Pero no solamente Cristo. But not only Christ. Dice la palabra de Dios. The, Pedro dijo en the, primera de Pedro. The word of God says, for, Peter said it in first Peter. Creo que es en el capítulo 2. I believe it's chapter 2. Que él nos ha colocado en su iglesia that he has placed us in his church y que nosotros somos piedras vivas and that we are no living stones does it not say that? somos piedras vivas we are living stones ¿qué quiere decir? What, Hermano, is, what does it mean? que cuando yo camino when I walk yo no estoy caminando en el aire I'm not walking on air yo no me estoy guiando por mis emociones. I'm not, I'm not being led by my emotions. Yo estoy en, 
piedra sólida. I'm on solid ground. Yo estoy I'm en un fundamento I'm sólido. I'm on the rock. I'm on a solid foundation. Y usted debe dar gracias a Dios. And you should give God thanks. Que donde usted está. That where you are. Está en un lugar. That you are in a place. Donde hay solidez. Where there is so Fundamento. Uh, where there is solidity, where there is a foundation. Que no es aire. That it's not air. No es viento. It's not wind. Porque el viento te lleva para aquí y te lleva para allá. Because the wind will take you from here to there, to and fro. Amen. Por eso es que vuelvo y repito. That's why. Déjame volver, no me olvidé. Let, that's why I repeat and I didn't forget, so let me repeat it. Apaga esa estación. Turn off that station. ¿Por qué? Why? Algunos de ustedes, Some of you, yo lo he oído, I've heard you, comienzan a hablar como hablan ellos. You start talking like the way they talk. Bueno, es que, tú sabes, somos humanos y tenemos que fallarle a Dios. You know, because we're human and we're going to fail God. ¿Estás escuchando? You're listening? Lo que no debes escuchar. What you shouldn't be listening to. Eso no es vocabulario de la iglesia de Dios. That is not vocabulary of the church of God. Amen. Podemos vivir perfecto. We can live perfectly. Y vivir una vida de victoria. And a life of victory. Amen. Bueno, entonces, hermano, lo que yo hago es que yo solo me pongo. Hay una emisora que me gusta de himnos. Well, there's only a station that I listen to, and it's a, a station that has all these songs, gospel songs. Qué lindo son. So beautiful. Ten cuidado. Be careful. Hermano, me estás quitando todo lo que... Brother, what are you doing? Taking away everything I listen to? No, hermano, no te, no te no, estoy quitando nada. I'm not taking anything away from you. Te estoy diciendo, ten cuidado. I'm just saying, be careful. Porque hay estaciones llamadas cristianas. Because there are so-called Christian stations. Una de ellas es el, eh, ¿cómo se llama? Kiss. Don't ask me because I don't hear it. K-Love. I, like I don't like any of them. K-Love. Oh, qué estación. Qué no. Bueno, con there, un nombre. There's a, there's a station in English that said, that's called K-Love and it's very, very, not Kayla, K-Love. And it's very, very um, um, popular, especially sí. in the English speaking um, sí. culture. Bueno, con un nombre así. And imagine with a name like K-Love. K amor, K amor. Oh, eso debe ser bueno. It must be, it must be a good station. Ten cuidado be con el veneno. Be careful with the poison. ¿Por qué? Why? Escucha el mensaje de esos signos. Listen to some of the messages in those songs. Hay muchos llamados himnos cristianos. There are so-called Christian, many so-called Christian songs. Y no digo que todos son malos. And I'm not saying that they're all bad. Pero hay muchos que lo que tienen es basura. That a lot of it, what it has is just garbage. Tienen un mensaje falso. They have a false message. Así que ten cuidado. So be careful. Bueno, el 12. The verse 12. 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. And had a wall great and high, and had 12 gates. Yo, yo estaba leyendo esto. ¿Cuántas veces yo he leído estas You know, I was reading this. How many times have I read these scriptures? Y cuando yo, yo leí el versículo 12. And when I read verse 12. Yo dije, ¿cuán adecuado es para I thought, este tiempo? This is so fitting for our times. Yo quiero ayudar a estos jóvenes. I want to help these young people. Ahora mismo. Right now. Que están siendo atacados por esta nueva cultura y esta nueva mentalidad. That are being attacked by this new culture and this new mindset. Déjame quedarme aquí atrás. Let me stay behind this pulpit. Hay muchos que tienen problemas con la policy de inmigración. Some of you have a problem with the immigration policy. Bordes abiertos. Open borders. Take them to your house then. Bueno, ¿sabes qué? Lo que yo aprendí. You know what I learned? La iglesia de Dios no tiene bordes. The church of God doesn't have borders. La iglesia de Dios tiene un muro. 
It has walls. Los americanos, High los, walls. los americanos no fueron los primeros en poner una pared. Were not the first ones to invent that wall. Cristo cuando edificó su iglesia, when Christ built his church, él levantó un muro. He lifted up a wall. La, el muro the wall, no es para mantenernos a nosotros esclavizados it's adentro. Not to keep us in. Es para protegernos de lo que está allá afuera. Es para protegernos de lo que está allá afuera. Amén. ¿Qué dijo el diablo a Dios concerniente a Job? ¿Qué fue lo que el diablo dijo a Dios cuando se refería a Job? No lo puedo tocar. I can't touch him. Tú tienes un cerquillo alrededor de él. You have built a hedge around him. Hermano, el muro es algo bueno. Dear ones, the wall's a good thing. No, yo soy los cristianos debemos de decir no, no debe haber un muro. Todos deben entrar. Un momento. Wait, let me finish. So, so Christians should not go around saying, you know, we should let everybody in. We should be no walls and everybody should come in. Alguien dice, el hermano dice, se está poniendo político. Bueno, a Some, veces hay que aprovechar. Someone says, oh, what, the pastor is becoming political? No, it's that sometimes I have to take advantage of it. ¿Por qué? Because podemos ser afectados con lo que está allá afuera. We can be affected by what's out there. Y antes que cualquier otra cosa. And before anything else. Nosotros somos iglesia de we Dios. We are church of God. Y como iglesia de Dios. And as a church of God. Creemos en muros. We believe in walls. Alguien dice, entonces nadie puede entrar. So somebody might gracias. say, somebody might say, well, then nobody can come in. Bueno, gracias a Dios por preguntarme. Well, thank you for asking me. ¿Qué dice la Biblia? What does the Bible say? Juan 10. John 10. A mí no me interesa lo que dice fulano o mengano. I'm not interested in what so and so says or the other one says. A mí lo que me interesa what I care about es lo que dice Dios. Is what God has to say. ¿Qué dice Dios? What does God say? ¿Qué le interesa a usted? What do you care about? Su necesidad, su familia, your family, su circunstancia, your needs, your circumstances, o lo que Dios dice. Or what God says. Juan 10, 1. John 10, 1. De cierto, de cierto os digo. Verily, verily, I say unto you. Cada vez que usted oye esa expresión. Every time you hear that expression. Una expresión hebrea que denota lo que voy a decir es de suma importancia. It is a Hebrew expression that was used in this in the, in the, in the, in the he, amongst the Hebrews as saying that hey, pay attention, this is something very very important. De cierto, de cierto os digo. Verily, verily, el que no entra por la puerta I en say, el redil, I say unto you, he that entereth not by the door into the sheepfold sino que sube por otra parte But climbeth up some other way, dos cosas two things. usted no sube por la puerta you don't climb up a door. ¿qué es lo que usted sube? What do you climb up? ¿una cerca? A, a fence. Una, ¿una pared? A wall. ¿un muro? A wall. A hedge. entonces ¿tiene Dios un muro o no tiene un muro? So does God have a wall or doesn't he have a wall? Claro que tiene un of muro. Of course he has a wall. Y el que trata de, su, de entrar subiendo And the one that tries to jump over tries to come into the sheepfold by jumping over the wall Dios le dice eres un ladrón. God says you're a thief. Tenemos que tener cuidado cuando predicamos en no querer ser tan cristiano y tanto amor que nos olvidamos que Dios tiene que Dios es un Dios de orden y de reglas. We know that God is a God of love, but we forget that God is also a God of order and a God of rules. Bueno, que vengan como quieran, no importa. As long, who cares how they come in? They, they can come whichever way they want. No, no. Nope. Hay, hay una manera correcta. There's a right way to come in. Yo sé que no hay mucho amén. I know there's not a lot of amen. Porque lo que usted quiere es resolver su necesidad. Because what you want is to just uh, fix your need or resolve your need, your issue. ¿Qué ejemplo tan adecuado como what, el ejemplo que estamos viendo hoy, verdad? What an adequate example or fitting example like the one that we see today, right? Cuando no se entra en una forma ordenada. When you don't go in somewhere in an orderly fashion. 
no solamente entran gente decente not only do decent people come in pero entra una gran multitud de delincuentes but then y also, personas but, que no deberían estar entrando so oh okay we're talking we're talking about coming into the country so when things are not done in an orderly fashion in the right way then when we do however everybody can come in then who comes in Decent, good people, but then delinquents can come in. People that are in gangs, people that have problems, people la, that have issues, ladrones, criminals, ladrones criminales, criminals, violadores de niños, child rapists, violadores de mujeres, asesinos, rapists, murderers. Por eso que Dios tiene una pared en su iglesia. That's why God has a wall around this church. No es que nosotros no tenemos amor en esta congregación. And it is not that this congregation does not have love. Usted viene, lo vamos a recibir. If you come, we're going to receive you. Lo vamos a tratar we're going to treat con respeto you with y con with amor. respect and love. Pero usted tiene que entrar por la puerta. But you need to go in through the door. Entrar en la congregación no es entrar por la puerta. And going into the congregation, entering into the congregation is not the same thing as entering through the door of the church. Why? Versículo 2. Did you say the word why? ¿Por qué? Why? Porque la puerta es la única entrada a la iglesia. Because the door is the only entryway, the only entrance there is to the church. Hay una sola entrada. Only one entrance. Dice más, el que entra por la puerta. And it says, but he that cometh in through the door. El pastor de las ovejas es. Is the shepherd of the sheep. Cristo es la puerta. In other words, Christ is the door. Y esa puerta está abierta. And that door is open. Si seguimos leyendo, que no lo vamos a hacer en Apocalipsis 21. If we keep reading chapter 21 of the book of Revelations, which we're not going to do. Vamos a ver que en la iglesia habían tres puertas en el norte, tres en el sur, tres en el este y tres en el oeste. We will find that the church had Three entrances on each direction. In other words, north, east, um, north, south, east, and west. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay una puerta o hay doce? So I don't get it. Is there 12 doors or one door? Una sola puerta. One door. Acuérdense que Apocalipsis es un libro simbólico. Remember that the book of Revelation is a symbolic book. Y el, la, en la revelación es presentada de esta manera. And in the revelation is it, it's demonstrated in this manner. Para que usted y yo podamos entender so that you and I can understand que todos that all en el mundo from in the entire world no importa en qué punto eh, se dice cardenal no no matter what point I'm waiting for him to say in Spanish is it is it es cardenal cardinal gracias. It doesn't matter what cardinal point you're on, what direction, Donde, south, north, east, or west. ¿Qué raza? What race you're from? ¿Qué cultura? What culture you're from? Hay una puerta. There is a door. Donde usted puede entrar. Where you can come in through. Porque la iglesia no es una iglesia blanca. Because the church is not a white church. No es una iglesia negra. Or a black church. No es una iglesia de mujer. Or a woman's church. O de hombres. Or a man's es church. Es de todos los redimidos. It is from all the redeemed. De toda la tierra. Of all y no importa donde usted esté. And it doesn't matter where you are. Sea usted un genio. Whether you're a genius. O un inalfabeto. Or you're illiterate. Usted puede entrar. You still can come in. Amen. Amen. Praise God. Cuando usted ve el mensaje de la iglesia, you, es precioso. When you see, really see the message of the church of God, it is precious. Amen. It is beautiful. Es precioso, hermano. Be precious. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz It says to y him, sus ovejas llama por nombre y la saca. It says, to him the porter openeth and the sheep hear his voice and he calleth his own sheep by name and leadeth them out. Y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ella. And when he putteth forth his own sheep he goeth before them. Hermano, Cristo no ha Uh, no um, espero que usted camine por algo que ya él no ha caminado. Dear ones, Christ does not expect you, expect you to walk through something that he has not already walked through himself. Que, through something that he hasn't yet walked through himself. Por eso el mensaje de la encarnación. That's why the message of incarnation. Él vino como hombre. He came as a man. Dios 
encarnado. God incarnate. Sufrió lo que todo lo que un hombre pudiera sufrir. He suffered everything a man would have to suffer. Y él se identifica con nosotros. And he identifies with us. Para ayudarnos. To help us. Y ser ejemplo de and nuestro. And be our example. Y para que nosotros podamos decir, si él lo hizo. And so that then we can say, if he did it. Yo también lo puedo hacer. I can do it too. Con la ayuda de Dios. By the grace and help of God. Y las ovejas le siguen por, porque conocen su voz. And the sheep hear his voice. Termino con este último him. punto. I finish with this last point. El versículo 15. Verse 15. El, eh, volviendo a Apocalipsis 21. Going, Dice, back to, going back to Revelations 21 verse 15. El que hablaba conmigo tenía una caña. And he that talked with me had a golden reed. Una caña de medir. To measure the city. Esta, esto no es un palo para dar golpe. This is not a rod that is used to hit people or to, to, to hit. Esto es para medir. It is a, re, a measuring stick. Porque en la iglesia de Dios. Because in the church of God. Hay una medida. There is a measure. Hay un estándar. There is a standard. ¿Te lo cree? You believe it? Amen. Amen. No estamos aquí para predicar, para que usted se sienta bien, se vaya dándose palmaditas en las manos. We don't come here so that you can feel good about yourself and leave patting yourself on the back. ¿Usted sabe cómo nos podemos sentir bien? Do you know how we can feel good? Yo creo que hay cristianos que desconocen esto. I think there are Christians that really don't know this, what I'm going to say. Que no entienden esto, or no, they don't, o no, no lo han experimentado. They don't understand it, or maybe they just haven't experienced it. Sea en un mensaje, whether it be in a message, o en sus devociones, or in their devotions when they do them at home, donde usted lee algo, when you read something, y el Espíritu de Dios, and the Holy Spirit, lo agarra, gets a hold of you, y usted dice, and you say, Estoy corto. I'm falling short. Y usted se tira de rodillas. And you get on your knees. Y clama Amen. a Dios. And you cry out to God. Hermano, quizás esto no tenga sentido para algunos. Dear ones, maybe some of this doesn't make sense to some of you. Pero para otros sí tiene sentido. But from others it does make sense for others. El gozo. The joy. ¿Es eso bíblico? Is that biblical? Ve a Corintios. Go to the book of Corinthians. Y escucha lo que Pablo dice acerca de la tristeza según Dios. And listen to what Paul has to say about godly sorrow. Que aunque nos hace triste, nos hace llorar. Which makes us feel bad, it makes us want to weep. Lo que produce. What produces. Oh, qué gozo. What it ends up producing is, oh, what a joy. Pablo le dice. Produjo en ustedes un gozo. It, Paul said it. It produced a new joy. Qué celo, qué anhelo. What zeal, what what longing, qué, what yearning. Qué moti, qué motivación. What motivation. Hay un gozo, hermano. There is a joy. Cuando Dios nos mide. When God measures us. Y vemos que podemos crecer and más. And we see that we can grow more. Amen. Yes, amen, amen. Qué amor de Dios. What love of God. Lo peor que pudiera pasar en esta congregación. The worst thing that could happen in this congregation. O en cualquier congregación de la iglesia de Dios. congregation of the church es que of God. Dios nunca nos mide. Is for God to never measure us. Amen. Que nunca se nos diga. That we are never told. Tienes que, tienes que medirte. You got to measure up. Amen. Tienes que corregir eso. You need to fix that. Eso está mal, hermano. That is wrong, dear one, my es, brother, my sister. Eso está mal, hermana. My, my sister, that's wrong. Esa actitud. That attitude. No es la actitud de un hijo de is Dios. Is not the attitude of a child of God. Esa manera de expresarte. That way of expressing yourself. No es la manera que se expresa un hijo de is Dios. Is not the way a child of God should express themselves. Hay una vara. There is a reed, it says. Donde Dios nos mide. Where God measures us. Y no es imposible. And it is not an impossible measurement. Alcanzar la medida. It is not unreachable. Último versículo. Last verse. Efesios. Volviendo a Efesios. Going back to Ephesians again. Vers capítulo 4. Chapter 4. Si usted lee la Biblia, usted sabe 
y está familiarizado con estas escrituras. If you read the Bible, you would be, you would be familiar with these scriptures already. Dice, para no ir, ir al punto directo, vamos a comenzar con el versículo 12. Let's go directly to the point. Let's start with verse 12. A fin de perfeccionar a los santos. For the perfecting of the saints. Así que ya eres un santo de Dios. So you're already a saint of God at this point when it's referring to here. Pero todavía podemos subir más alto. But we can still go higher. Yes, amen. Hermano, tenemos en la iglesia de Dios el problema no es el pecado. Dear ones, in the church of God, the problem is not sin. Dios nos libre de estar predicando todos los domingos. Hermanos, tenemos que dejar el pecado. Hermanos, tenemos God que dejar el pecado. God deliver us from having to preach every Sunday. Saints, we have to forsake sin. Saints, we have to forsake sin. Santos, tenemos que dejar el pecado. Saints, we have to forsake sin. Eso es una contradicción. That's a contradiction. Eso, eso es una confusión. That's confusion. Ya el pecado lo hemos dejado. The sin has already been left behind. Pero lo estamos proyectando. We are now projecting ourselves. A una medida. To a measure. Establecida por Dios. That has been established by God. No una medida inventada por los hombres. Not of measurement or a measure that has been invented by man. Pero la medida que está en la palabra But de Dios. But the measures in the word of God. Y la iglesia de Dios. And the church of God. Tiene la vara. Has the reed. No or la, rod. No las denominaciones. Not the one from the denominations. Por eso que usted tiene que estar claro, hermano. That's why you have to be clear. La, once. la vara de medir está en la iglesia de Dios. The measuring rod is in the church of God. No en una denominación. Not in a denomination. Ellos no tienen la palabra sana they de Dios. They don't have the sound word of God. Tienen la Biblia. The word, the, they have a Bible. Pero no saben medir. But they don't know how to measure. Amen. Amen. Bueno. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. I lost my face. Eleven. I mean, twelve. For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. We know that he is the head, Christ is the head, and we are the body. Versículo 13. Verse 13. Agárrese al banco para que Get no se caiga. Get a hold caiga. of your pews so you don't fall. Hay un objetivo. There is an objective. Hay una, no solamente un objetivo, pero escúcheme, hay una expectativa. There's also not only an objective, but there's an expectation. ¿Qué pasó con la expectativa de los llamados cristianos en la iglesia de Dios. What happened to the expectations of the so-called Christians of the early church? Como usted habla, the way you talk, me dice mucho acerca de la expectativa que usted tiene acerca de usted y su lugar aquí en esta congregación. Tells me a lot about your expectations about yourself and your place in this congregation. No importa si eres joven, doesn't matter if you're young, o si tienes 80 años, or if you're 80, si eres hombre, if you're a man, o si eres mujer, or if you're a woman. Hay una expectativa. There is an expectation. Y usted debe tener una expectativa. And you should have expectations. Usted debe tener una expectativa acerca de usted mismo. For yourself, amen. No que el pastor le diga. Not that the pastor would tell you. O que la hermana tiene que decirte. Or a ustedes jóvenes, todas las veces que habla, tienen que hacer esto. Usted debe tener en usted la iniciativa de decir, yo quiero alcanzar la expectativa. There, it cannot be that the pastor has to be constantly telling you or prodding you or that the sister when she's talking to the youth has to be constantly reminding you, you have to do this, you have to do that. That you should have in, in you an expectation for yourself that, of a measure that you want to reach. Es tiempo, hermano, de dejar el pasado en el pasado. Right. Enterrado. Amen. There's a point where you have to bury the past. The past is the past and leave it buried. Todas esas traumas. All that trauma and hang-up you have 20, años, 20 years todavía hablando del trauma. still talking about your trauma usted así nunca va a superar. you're never gonna you're never gonna be able to surpass it you're not gonna muy, overcome it usted está muy enfocado Cause, en lo que le pasó. because you're still too focused on what happened es to you tiempo de dejar eso. it is time to leave that amen y hay que poner la vista en Cristo. and put your sight on Christ amen hasta que algunos lleguemos. 
till some, it's verse 13, till some come, hasta que los escogidos, till the chosen come, no, no dice eso, ¿verdad? No, it doesn't say that. Hasta que todos, says till we all come, a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. In the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God. No me diga que usted conoce a Cristo. Don't tell me that you know Christ Cuando usted está viviendo por aquí abajo. when you're living down here. Cristo no vino y vivió en carne por gusto. Christ didn't come and live in the flesh in vain. Para lucirse. To show off. Él lo hizo he did it. Para enseñarnos a nosotros. To teach us. Cuál es la medida. What the measure is. De un hijo de Dios. Of a child of God. En este cuerpo. In this body. En esta vida. In this life. No, porque cuando lleguemos al cielo vamos a alcanzar. No, hermano. Olvídese del cielo si aquí usted no se mide con la palabra de Dios. No, when we get to heaven we're going to reach that. No, 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 no. If you here, if you measure yourself here, you will reach that. Dice, a un varón perfecto. I'm still reading 13. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man. Un varón perfecto. Unto a perfect man. A la medida de la estatura de la plenitud de Unto Cristo. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Para que ya no seamos niños. That we henceforth be no more children. Ya deje las cosas de niños. You need to forsake and leave those ch childish things behind. ¿Cómo son los niños? How are children? Cuando no se le concede lo que quieren. When they don't get what they want. Tiran una perreta. They throw a tantrum. No entienden. They don't understand. Y algunos cristianos. And some Christians. Actúan como niños. Act like children. Cuando las cosas no van bien. When things are not right. Estiran la cara. They put on that long face. Qué vergüenza. You should be ashamed. Le debe dar a usted. You should be ashamed. Porque el, algo le pasó a usted. Because something happened to you. Usted dice no voy al servicio. Now you say I'm not going to go to service today. Usted necesita este mensaje. Well you need this message. Algo le pasó a usted. Something happened to you. Y usted en el culto. And th through the whole service you're like this with that face. Más vale que ni me hablen. They better not talk to me. Por eso usted necesita este mensaje. That's why you need this message. ¿Por qué? Why? Porque en la iglesia de Dios. Because in the church of God. Se saca la vara. The rod is the measuring rod is taken out. Para que usted se mida. So you can measure up. O se, mejor dicho, para que usted sea medido. So that you will be measured. ¿Por qué? Porque algunos como niños. Because some like children. ¿Qué hace el niño cuando están Comparando la medida. I, I didn't hear what you said. ¿Cómo hacen los niños cuando? How do children do when when they're being uh, when they're taking their measurement to see how tall they are? ¿Sabe? Había un tiempo donde se marcaba en la pared. There was a time where on the wall they used to uh, you know put a little mark like on the wall of the house where or the bedroom door. ¿Qué, qué hace, where how tall they were. ¿Qué hace el niño? What does a child do? Tippy toes. The child would stand on the tippy toes trying to be. As tall as they could be. Sí. Bueno, el, el pelo cuenta. The hair counts the hair. Well, you're in the 80s. You had a lot of inches. Yeah. You could be taller. Yeah, I could. Pero cuando Dios nos mide. But when God measures us. Cuando el siervo de Dios nos mide. When the servant of God measures us. Es una medida justa. It is a just measure. Y todo esto es para nuestro beneficio, hermano. And all this, dear ones, is for our benefit. El mundo the world necesita ver needs to see una iglesia a church que está medida a la medida de Cristo. That is measured up to the measure of Christ. Y que no somos llevados como sigue, not, si sigues leyendo, no somos llevados por los vientos de doctrinas y las ideas de los hombres. If you keep reading, we wouldn't be taken from the measure by the by the uh, uh, the winds, winds of doctrine. Y las ideas de los hombres. And ideas of man. Porque estamos, conocemos la medida. Because we know the measure. Conocemos la palabra. We know the word. Gloria a Dios. Puesto de Praise pies. Praise God. Let us stand.
práctica de coro inmediatamente después del servicio. Ciento setenta y nueve, primera y última estrofa. Hymn number one seventy nine, first and last verse. Recordemos práctica de coro enseguida de...